फेसबुक लाइव कमेंट कर सबकू ठीक आना सुनते स्क्रीन देखते कि ना चैट बक्स जरा जूमे गुगुल मीटे और फेसबुक लाइव तीन टाइम मीडिया तो लाइव है तो एक ठीक आके रिबुल मनिर असलमकुम कम आज सबाई वालेकुमसलम अलहमदुल्ला भलो आची और अने के जुक्त आज थैंक यू सो माच अनेक दिन अपन हताशार कथा बोली ना आज के एक हताशार कथा बोली से प्रत्येक डिविसने पाँच जन को मडारेटर निजुक्त कर खुबी अफसोसर विषय जो मडारेटर लाइन थे एक्टिव ना तो आल्टिमेटली आल्टिमेटली हे ये करते हैं हाँ के हे जो कहते आल्टिमेटली लिंकगुल्लो पोस्ट करते हैं अनेक मडारेटर निजेरा जाने ना बेपार क्लियर कि ना क्लस कि अनेकधरण विषय तो जरा मडारेटर हमें इनएक्टिव हो जाए तक के अलरेडी रिमूव करा शुरू करें आगे बोले जो किस मन कर कि एक्टिविटर पर भित्ती करें जरा एक्टिव थे दिन से शेष पर्त एक्टिव थे तक के लिए अच्छा हमारे परिकल्पना सजाब एवं कोर्सटा लंग टर्म चलो लंग टर्म चलो दसटा क्लस हो तो परवर्ती दसटा क्लस फटोशपर ऊपर है तपर हे मार्केटिंग एरक मैं एक लंग टाइम पंचाश ठाट का क्लसर मत हो रखम एक परिकल्पना कोर्स तो फिर जिन भू नाई से ही मानी से तक थे दुई हज़ार सत्र साल के शुरू कर तक थके देखते तो असुविधा नहीं जरा शेष पर्त एक भू दे तर शेष पर्त ठीक भलो किसू कर भलो एक अवस्थान जुकु आशा करते तो हताशा थे कथा बोलते चाहिए हेखने को डिविसन थे क्या आटूक चैट बक्स फेसबुक लाइव इवें गूगल मीट एवं हम जूमे को डिविसन डिविसन जेलार नाम ना डिविसन डिविसन वाइज अंत सोमवार बुधवार जो क्लस है क्लसर आपडेटगुलू बा क्लस लिंक अंत जो अपना अपन डिविसन ग्रुपे दीते हैं यतटुक मडारेटर एतटुक क्ज दिए आपात फेसबुक ग्रुपे पोस्ट एप्रूव करा और हे डिविसन पोस्टगुलो क्लस आगे हमें पोस्ट करी मडारेटर ग्रुपे से खान कपि कर देवा जब आज के देखल चट्टग्राम ग्रुपे मडारेटर एकजनों एक्टिव छें ना बरशाल क्यों छें ना तर हे माम सिंह क्यों छें ना पुलनार क्यों छें ना शुद्ध छें राजशाही ढाका सिलेटर तो यही डिविसन कैकट मेम्बर एक्टिव गतकाल आगे ठीक है चट्टग्राम ग्रुपे मेम्बर इनएक्टिविटी देखे मैं भाव लगलो ना ये एक हताशार कारण तो जैक ठीक असुविधा नहीं बट पाँच जन मोटे एक जन पेलम ना ये हे मैं खुबी दुखर विषय मानुष चिन्हेंटल प्लान से प्लान भित्ती आपनारा एक समय एखान लाभवान हबें से लंग प्लान तब से ठीक थकते हैं तो हमारे आज के हम आईडी कार्ड क्लैर आज के आईडी कार्ड हे विषय दीपंकर रंगपुर डिविसन थे ओके रंगपुर डिविसन थे ठीक है 
ও আচ্ছা রংপুর গ্রুপে তো দেওয়াই হয়নি আজকে মনে হয় পোস্ট রংপুর গ্রুপ দেওয়াই হয়নি আফসোস রংপুর দেখে তো হ্যাঁ রংপুর গ্রুপে দেওয়াই হয়নি আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি রংপুর গ্রুপে আচ্ছা যারা হচ্ছে হতে চান একটু আমাকে ফেসবুক এখনো লেখলে তো আমি বুঝতে পারবো না একটু ফেসবুকে আমাকে মেসেজ দিবেন জাস্ট মেসেজে জাস্ট ডিরেক্ট কথা লিখবেন ডিরেক্ট কথা লিখবেন একটা ছোট্ট কমিউনিকেশন নলেজ আপনাদেরকে দেই অনেক কথা বার্তা বলতেছি না এখনো ক্লাস শুরু করি না দশ মিনিট হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো ক্লাসের অংশ পার্ট অফ ক্লাস যেমন অনেকে ফেসবুকে মানে সম্মান সুযোগ ব্যবহার ব্যবহারতে অনেকে অনেকের নক করে নক করে কি হাই হ্যালো লেখে আবার কেউ আসসালামু আলাইকুম মানে কোনো একটা কথা বলবে বাট সেভাবে যা আসসালাম আলাইকুম দিয়ে রাখলাম হয়তো উনি রিপ্লাই করবে দেখে পরবর্তী কথাগুলোটা বলবো কিন্তু এটা রং হয়ে আপনারা জানেন এটা রং হয়ে কারণ অনেক সময় হয় কি যে আমরা তো সালামের উত্তর ঠিক আছে ধর আপনি সালাম 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 উত্তর মনে মনে নিয়ে নিলাম আমাকে লিখি রিপ্লাই দিতে হবে এরকমটা কিন্তু না অনেক সময় অনেক ব্যস্ততার কারণে কিন্তু আপনার সালামটা দেখা সত্ত্বেও অনেক সময় অনেকে রিপ্লাই করতে পারি না বা আমি পারি না তো অনেকে দেখবেন অনেক প্রফেশনালরা পারবে না বা অনেকে ইগনোর করে রেখে দেবে বাট আপনি সালামের সাথে লিখে ফেলেন কি কথাটা বলতে চান কি বলতে চান সেটাও লিখে ফেলেন মানে এটা হচ্ছে গুড কমিউনিকেশন অনেকে দেখবেন যে শুধু সালামটা দিয়ে বসে থাকে সে রিপ্লাই দিবে কবে রিপ্লাই দিবে তারপরে সে বাকি কথাটা বলবে দেখবেন যে এরকম রিপ্লাই জীবনে পাওয়ানো নয় এরকম আছে কি না মিলাই দেখ দেখতে পারেন যে সালাম দিয়ে রাখছেন কবে না কবে কারো কাউকে বা সে খুব ব্যস্ত মানুষ তার কাছ থেকে দেখেন রিপ্লাইও পান নেই কিন্তু শুধু আপনি সঠিক কথাটা কী জানতে চান বা কোন পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান সেই বিষয়টা যদি উপস্থাপন করে ফেলছেন সাথে দেখতেন যে আপনি ঠিকই রিপ্লাই পেতেন মানে রিপ্লাই পাওয়ার পার্সেন্টেজটা বেড়ে যেত তো এই কমিউনিকেশন নলেজটা দিলাম যদি প্রয়োজন মনে করেন এই এই জিনিসটা খেয়াল করবেন নেক্সট টাইম থেকে তো আজকে আমরা আইডি কার্ড ডিজাইন করবো আইডি কার্ড ডিজাইন আমরা যদি গুগলে একটু দেখি আইডি কার্ডের ফরমেন্টগুলো গুগলে যদি দেখি আইডি কার্ড আইডি কার্ডের ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট দুটো পার্ট হয় এই যে দেখেন আইডি কার্ড বিভিন্ন রকম আইডি কার্ড তো এগুলো এখন আপনারা নিজেরাই কিন্তু মোটামুটি বানাতে পারবেন তাই না এতদিন যে কেউ যে যারা ক্লাস করেছেন নয়টা ক্লাস করেছেন সেই নয়টা ক্লাসের উপর বেস করে এখন যদি আপনাদেরকে বলি আইডি কার্ড আপনারা নিজেরা বানান আপনাদেরকে সাইজ বলে দিলাম তাহলে কে কে পারবেন দেখে তো একটু হাত তোলেন বা একটু লিখে বলেন কে কে পারবেন হ্যাঁ পারবো বা পারবো না পারবো পারবো না এতটুকু লিখেন তাহলে হবে অনেকেই লিখতেছে পারবো গ্রেট তাহলে তারপরে একটু কথা বলি আইডি কার্ড নিয়ে কথা বলে অনেক রকম ফরমেট দেখতে পাচ্ছেন খুবই সহজ আইডি কার্ডের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আইডি কার্ডে কী তথ্য থাকবে সেটা উপস্থাপন করা এবং গ্রাফিক রিভারে গেলে দেখেন একটা সাইট আছে গ্রাফিক রিভার যেখানে গেলে আপনারা যে কোনো ডিজাইনের সাইজ জানতে পারবেন যারা ফেসবুক লাইভে আছে ফেসবুক লাইভটি শেয়ার করতে পারেন এখানে দেখেন আমি যদি আইডি কার্ড ইন প্রিন্ট এই যে ইন প্রিন্ট এই লেখার মধ্যে ক্লিক করব তাহলে আমি আইডি কার্ডের কিছু ফরমেট গ্রাফিক রিভারে দেখতে পাবো দেখেন অনেক রকমের আইডি কার্ড আছে এই যে একটা আইডি কার্ড খুবই সহজ টেকনিকে বানানো এবং এই আইডি কার্ডের সাইজটা কত এই দেখেন প্রিন্ট ডাইমেনশন লেখা আছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন ইন্টু টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এটা হচ্ছে প্রিন্ট ডাইমেনশন যখন বলা থাকবে তখন এটা মনে রাখবেন এটা ইঞ্চিতে এটা ইঞ্চিতে হবে তো আমরা হচ্ছে যেহেতু এটা প্রিন্ট আইটেম যার কারণে কিন্তু এটা হচ্ছে প্রিন্ট ডাইমেনশন লেখা সো আমরা প্রিন্ট মোডে ফাইল থেকে নিউতে গিয়ে প্রিন্ট মোডে নিয়ে নিই জি আরাফাত চৌধুরী একটু আগে বলেছে মডারেটর অ্যাক্টিভিটির উপর ভিত্তি করে মডারেটরদেরকে অলরেডি সরানো হচ্ছে তো এখানে প্রিন্ট দিলাম এখানে ইঞ্চি দিলাম একটা ফোন আসছে একটু ধরি হ্যালো আমি হচ্ছে একটু ক্লাসে আছি ফোন দিলে আধা ঘন্টা পরে ফোন দেয় হ্যাঁ এগারোটার দিকে আচ্ছা তো এখানে আমি থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন এখানে হাইট হচ্ছে আসলে হাইটটা বেশি হবে হাইট থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন ওয়াইড হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি দিয়ে 
এখানে আট বোর্ড হবে দুইটা কেন দুইটা ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট দুইটা আট বোর্ড হবে দেখেন ওকে দিলে দুইটা আট বোর্ড চলে আসছে আমাদের এবার এখানে আমরা ডিজাইন করব তো আমি এই যে ডিজাইনটা এটাই আপনাদেরকে আজকে দেখাই একটু ওই যে ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট ধরেন যে আমি ফ্রন্ট পার্টের এই ডিজাইনটা কপি করে নিচ্ছি বা স্ক্রিনশট করে নিচ্ছি স্লিপিং টুল দিয়ে এভাবে তারপরে এখানে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম আপনারা ডিজাইন ডেভেলপ করার জন্য একটা টিপস দিই সেই টিপসটা ফলো করলে ডেভেলপ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে যেমন আমি সাইজ অনুযায়ী নিয়ে নিলাম এবং ওই পার্টিকুলার একটা ডিজাইন ফর্মেটও নিলাম এখন এতটুকু এরিয়া এই রেক্টেঙ্গল বক্স দিয়ে আমি ক্লিপ করব এই যে বক্সটা আমি নিয়ে নিলাম নিয়ে এবার আমি এই দুটাকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে মেক ক্লিপ করে আমি শুধু আইডি কার্ডের অংশটা আমি রাখলাম বাকিটা বাদ দিয়ে এবার এটাকে আমার এই আইডি কার্ডের যে সাইজ সেই সাইজে বিলাই নিব শিফ্ট হলে চেপে ছোট করে নিই আচ্ছা আরেকটা কথা মাঝখানে বলে রাখি ঈদের পর ইনশাল্লাহ আমরা সিলেটের একটা ট্যুর দিতে পারি ঈদের পরে সিলেট কি সুইটেবল হবে মানে সিলেটের ইয়া কি বর্তমান আবহাওয়া কি বলে বা যে ট্যুরিস্ট এরিয়াগুলো সেক্ষেত্রে কি মানে ঘোরার জন্য কি ওই সময়টা ঠিক আছে জাফলঙ্গে পানি পাওয়া যায় কিনা যারা কি সিলেটের জানা পায় তো এখানে এই যে ডিজাইনটা আমি একদম সেমভাবে প্লেস করলাম এবার আমি এটার উপর সেম টু সেম ডিজাইন করব বুঝতে পারছেন অর্থাৎ যেমন অনেকের ডিজাইন প্রিন্সিপাল ডেভেলপমেন্ট হয় না যেমন এই লেখার সাইজটা কত সেটা আপনি জানেন না কিন্তু খুব সহজে আপনি ডিজাইনের উপর ডিজাইন বসিয়ে যখন আপনি হাত বুলাবেন হাত বুলানোর মধ্যে বলতে যেমন আমি টাইপ টুর ক্লিক করে আমিও সেম লিখবো আমিও লিখবো বড় হাতে জি ও এইচ এন তারপরে লিখবো এস ও সি আই ও জি লিখার পর সিলেকশন টুল এবং এখানে আমি ফন্ট দিব মন সিরাতের মিডিয়াম দিয়ে আবার এটাকে মিলাই নিই যে এটাকে শিফ্ট হলে চেপে ছোট বড় করে মিলাই নিব তো বা এটাকে রোবোটো ফোন দিয়ে দিতে পারেন মানে আমি আপনাদের যে ফোনগুলো দিয়েছি ওই ফোনগুলোই মূলত হ্যাঁ রোবোটো দিলে অনেকটা মিলে যাচ্ছে দেখেন এটাকে একটু বড় করি এই দেখেন এই ডিজাইনের সাইজ মিলে যাচ্ছে না ঠিক এইভাবে যদি আপনি ডিজাইন কপি করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার ডিজাইনের কোয়ালিটি জাস্ট রাতারাতে ডেভেলপ হবে রাতারাতে কিন্তু এটা হাতে কোনো ধরেন যে একশো জনের মধ্যে দশ জন করে যার কারণে সাকসেসের রেটটাও কম মানে সাকসেস তারা হতে পারে না অর্থাৎ তারা ওই মোটামুটি ড্রাইভেলে ডিজাইন করে বলে আমি ডিজাইনার হয়ে গেছি আমি পরিপূর্ণ আমি ডিজাইন পারি আমি কাজ পাই না এরকম ব্যাপার স্যাপার বলে আর কি তো এইভাবে যদি আপনি ডিজাইন করে প্র্যাকটিসে থাকেন তাহলে আপনার ডিজাইন ইম্প্রুভ হবে তো এইভাবে আমি লিখলাম ঠিক নিচের লেখাটাও অর্থাৎ প্রত্যেকটা লেখা দোষে কিন্তু ব্যাপার আছে এখানে যেমন আমি নিচের লেখাটা লিখবো গ্রাফিক ডিজাইনার লিখার পরে এটাকে আমি আবার দিব একদমই লাইট ফন্ট ছোট করে আচ্ছা পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কন্ট্রোল টু দা লক করে দিলাম লক করে দিলে আমি এখানে কাজটা করতে সুবিধা হবে এই যে দেখেন আমার এখানে উনিশ বিশ পার্থক্য হলো বাট সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড অর্থাৎ আমি এখানে যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে উনিশ বিশ পার্থক্য যেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করার মতো কিন্তু যদি আমি ডিজাইনটা না দেখে মানে আইডিয়া নিয়ে নিয়ে ইচ্ছা মতো করতাম তাহলে হয় এত বড় হইতো লেখাটা না হলে এত ছোট হইতো অর্থাৎ এই জায়গাটা এটাকে বলা হয় কম্পোজিশন সেন্স মানে এই কম্পোজিশন সেন্সটা যেমন এই আইডি কার্ডটা আপনারা পারবেন কিন্তু এখন যে কথাগুলো বলছি এটা কিন্তু আপনাদের বোঝা দরকার বা এটা যদি নিতে পারেন এই জায়গাটা লার্নিং করতে পারেন যে আমি ডিজাইনের মধ্যে ডিজাইন বসিয়ে ডেভেলপ করব তাহলে ভালো করতে পারবেন আচ্ছা একজন বলেছেন এখন অনেক গরম স্যার সিলেটে আর বৃষ্টির দিন আমি মনে করে এখন না আসে ভালো নভেম্বর তো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেস্ট আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আরও কেউ দু একজন মতামত দিয়েন মানে যারা হচ্ছে এই বিষয়ে জানেন তাহলে আমি একটা আইডিয়া পাবো আর কি যারা চ্যাট বক্সে আছেন জানাবেন একটু সিলেটে যারা আছে তো এভাবে দিলাম এবার আমাদের ডিজাইনটা করি আর এই লেখাগুলো ঠিক এভাবে আমার লিখবো আমি শুধু ডিজাইনটা বসাই দিই তো ডিজাইনটার জন্য আমাদের প্রথমে একটা সার্কেল নিব এই সার্কেলটা এতটুকু জায়গায় এই যে এতটুকু জায়গায় নিব শিফ্ট হলে চেপে নিলাম এই সার্কেলটা একটু বড় করব ওকে 
এই সার্কেলটা দেখেন এই যে এই সার্কেলটা সাদা এরিয়া এটাও কিন্তু সার্কেল ওইটাও একটা সার্কেল তাহলে এই সার্কেলটাকে আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কপি এবং পেস্ট করলাম করার পর শিফট অল্টার চেপে এটাকে বড় করে দিলাম এভাবে তাহলে দুটা হয়ে গেল তারপর আরেকটা লাগবে এটাকে আবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ শিফট অল্টার চেপে আর একটু বড় করি ওই সাদা এরিয়াটা তবে বড়টা কি হবে ফিল কালারটা অফ করে দেবো স্টো কালারটা হবে শুধু স্টোকে একটা কালার থাকবে বর্ডার কালার বর্ডার কালার এটা দিলাম ধরেন যে ওয়ান পিক্সেল দিলাম এবার এখানে যে দুইটা বক্স দেখতে পাচ্ছি না দুইটাই কালো কালার কন্ট্রোল ওয়াই দেন কন্ট্রোল ওয়াই দিলে দেখেন দুইটাই দেখতে পাবেন এই যে এটা ধরেন সাদা কালার থাকবে কথার কথা এটা সাদা কালার থাকবে আর এইটা হবে ওই যেটার মধ্যে ছবি ক্লিক হবে তাই এটা হচ্ছে ব্লু কালার দিই কন্ট্রোল ওয়াই দিলাম কিন্তু কন্ট্রোল ওয়াই আবার দিয়ে ফিরে আসবো এই দেখেন আবার কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে ব্যাকে ফিরে আসবো এবার দেখতে পাচ্ছি তাও আমাদের ডিজাইনটা দেখা যাচ্ছে না যেটা ব্লু কালার দিলাম কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে আবার যাই এটা নিচে পড়ে গেছে এটাকে সিলেক্ট করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং ফ্রন্ট এই জিনিসগুলো মেনটেন কিন্তু করতে হবে আপনাদের কথাগুলো রিপিট আসতে আসতে আর কেউ বলবেন যারা গুগল মিটে আছেন একটু শিওরিটি দিবেন কথা কি আসলে রিপিট হচ্ছে আমার মনে হয় আপনি দুইটা জায়গায় কোনোভাবে জয়েন হয়েছেন রাতুল মিউজিক রাতুল মিউজিক বিটে আপনি কোনো কারণে দুইটা জায়গায় মেবি অ্যাড হয়েছেন মানে হয় গুগল মিটে আছেন বা গুগল মিটে দুইটা ট্যাবে ওপেন হয়েছেন ওকে তো এবার এটাকে যদি অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং ফ্রন্টে দিয়ে দিই তারপর কোনটা লোয়াই দিই এবার কিন্তু ঠিক আছে দেখেন এই যে টেকনিকটা বললাম অনেক সময় আমাদের শেপ নিচে চলে যেতে পারে উপরে আসতে পারে এই যে বিষয়গুলো এই মেনটেনেন্সটা কিন্তু করার জন্য আমি এইভাবে শেপগুলো একটু কঠিনভাবে নিলাম এটা কিন্তু নিতে পারতাম যে প্রথমে বড়টা নিয়ে আস্তে আস্তে ছোটো করে আস্তে আস্তে আসতে পারতাম তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হতো না কিন্তু যদি আপনাদের বেলা এরকমটা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কীভাবে মেনটেন করবেন সেজন্য এভাবে কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে আপনি শেপ অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারেন সার্কেলগুলোর অপাসিটি কমিয়ে তো করা যাবে রনি আহমেদ অপাসিটি কমিয়েও করা যাবে কিন্তু এটা হচ্ছে বেস্ট মানে আপনি অপাসিটি কমিয়ে করবেন কিন্তু অনেক শেপের মধ্যে অপাসিটি কমাতে গেলেও আপনি সব শেপ সিলেক্ট করতে পারবেন না মানে আমাদের যারা যে বিষয়টা ধরেন যে আমি যদি এটা নিচে থাকতো যেমন কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনে ফালাই দিয়ে নিচে চলে গেল এখন আমি অপাসিটি কমাই দিব আপনার বাস্য অনুযায়ী এই দেখেন অপাসিটি কমাই দিলাম এখন আমি তো ওইটা সিলেক্ট করতে পারছি না আমি অপাসিটি কমাই দিলাম আমি ব্লুটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্লুটা আমার উপরে আনতে হবে রনি আহমেদ আমি রনি আহমেদ আপনারা যদি না তিন চিপ কিনতে পেরেছি আপনি মেবি দুইবার আমাদের অ্যাডমিশন নিয়েছিলেন মনে আমি কি সঠিক বলেছি আপনি কোনো একটা নিজের একটা ইয়ে আছে হ্যাঁ কিন্তু এখনও কিন্তু আপনি কিছু মনে করবেন আমি পাবলিকলি কথাটা বলি আপনি কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রফেশনাল লেভেল আসতে পারেননি ঠিক এই যে এইটার কারণে অর্থাৎ ধরেন যে যে আগে থেকে জানার যে কিছু কারণ যে জানাগুলো আপনার বলু ওয়ে কিন্তু সেটা সুধরান নাই মানে ধরেন যে যেমন আমি একটা জিনিস শিখাচ্ছি এরকম অনেকেই আছেন মানে আমি আপনাকে বলছি যে ছোটো করার জন্য না বাট বোলটা দৌড়ানোর জন্য বলছি যে এরকম অনেকেই আছেন যারা আগে থেকে ভালো কাজ জানা সত্ত্বেও এই সেক্টরে ভালো করতে পারে না বা নিজেরা মানে নিজের প্রতিষ্ঠান ভালো করতেছে কিন্তু ফ্রিলান্সিং সাইটটা ভালোভাবে নিজে ডেভেলপ করতে পারছে না বা ওই যেই জায়গায় জন্য স্বপ্ন দেখে ওই স্বপ্ন আসতে পারে না এটা একমাত্র কারণ এটাই যে সে আগে থেকে জানতো ওই এখন এখানে যখন শিখতে আসছে ওই জানাটার সাথে যখন ওই জিনিসটার সাথে মানে মানে কনফ্লিক্ট হয়ে যাচ্ছে যেমন আপনি জানতেন একভাবে আমি দেখাচ্ছি একভাবে কিন্তু আপনি আপনার মতো করে চলে থাকার চেষ্টা করতেছেন ওই জিনিসটা থেকে বের হয়ে আসতেছেন না বা অনেক সময় মনে হয় আমি তো আইডি কার্ড পারি বিজনেস কার্ড পারি থাকে এটা স্কিপ মানে ওই জিনিসটা প্র্যাকটিসও না হয় না তো যার কারণে ওই ডেভেলপমেন্টটা ওই অর্থে মানে যে অর্থে হওয়া উচিত ছিল ওই অর্থে হয় না এবং এরকম অসংখ্য স্টুডেন্ট আছে যারা আগে থেকে পারতো তাদের অবস্থা এরকম সো রনি আহমেদ আপনি কি কিছু মনে করছেন কিনা আমি জানি না যদি মনে করেন থাকলে আমি দুঃখিত বাট আমি জাস্ট সবার উদ্দেশ্যে কথাটা বললাম যারা যারা এইভাবে চিন্তা করে তাদের জন্য ডেভেলপমেন্টটা হয় সেই উদ্দেশ্যে বলা তো এখান থেকে আমি ইমেজ অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং ফ্রন্টে করে ওপরে আনে দিলাম তারপর কন্ট্রোল ওয়াইতে বের হয়ে আসলাম এবার এবার আমরা এই ছবিটার মধ্যে ক্লিপ করব তবে এই ছবিটাতে কিন্তু আমাদের কি আছে একটা বর্ডার আছে তো বর্ডারটাও নিতে হবে এই জন্য এই ছবিটাকে আবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি পেস্ট করে শিফট অর্ডার চেপে ছোটো করব তারপরে এখান থেকে আমি এইভাবে দিব আরেকটা কালার এবার এই লাল কালার বা এই যে কমলা কালার এর মধ্যে একটা ছবি আমি বসাই দিব ক্লিপ করব তাহলে কিন্তু আমাদের
दौड़े मेक क्लिपिंग मार्क्स जो भी टा परफेक्ट होने डाउल के लिए करें एक तो बाम दिखे नहीं आशी ए देखें जेरो कम टा चिलो शेरो कम टा किन्तु हमरा कोरे फुल्ट चपल लाम ये बार अलग टू काज बाकी आते हैं हमारे अच्छा मैं तो फेसबुक के बैन ब्रांडिंग डिजाइनर मुद्दे की की था के ब्रांडिंग डिजाइन लाइन टुल आर ए दिखते कैटा लाइन निभो। नेहर पॉर। ये बो ऑल सिलेट कोरे शेप बिल्डर दिए ये गुलो केटे दिवो। आर आर एक टाइप ऐपर होते हैं। एकाने इटा एक तो दूरे रखी एकाने देखन। वो ये वो ये बित्तो रे किन्तु किचों शो काटा चिलो। कौन टाइज़ इटा? ये बाहरी बित्तो रे कंट्रोल जेट। तले ये बित्तो रे काटते ह जतटुक दरकार स्किल डेवलपमेंट क्लसगुल यूट्यूबे पा हिजी यूट्यूब पा अनिसुर रहमान प्रो यूट्यूब चैनल पा अनिसुर रहमान फेसबुक पेज पा तरफे बसाई दीब ए बाकी आज ए पार्टा तो ये पार्टार जो एक दूटा तीन टा वित्त तीन टा वित्त तो हमें एखान वित्तर नहीं प्रथम वित्त निल के कंट्रोल छोट कर कपि कर आर य जगह नहीं देव कंट्रोल सी कंट्रोल एफ आर एक अपासिटी कम तक हमें ये शिफ्ट वाला चेपे छोटो को ये नहीं आसब एबारे क्ज शेष एबार कंट्रोल अल्टार टू दे लक खुले फेले लक खुले फेले ये बेर कर नहीं आस और ये अरेन्ज थे सेंट टू बैक एबारे कलर टाइने क्लिक कर आईडर पर दिए कलर का नहीं निले क्लिक कर आईड्रपर दिए सदा कलर निलपर यहाँ कलर आईड्रपर दिए कलर टाइम तब ये एक मोटा जो छविटार बक्सटा शिफ्ट वाला चेपे एक छोटो कर देव और ये बाहर कलो बॉर्डर है सदा कलर आईड्रपर दिए सदा कलर ये देखें मोटामोटी हमारे क्योंकि जो मूल जो क्या से कमप्लीट एब जैटा काटाकाटी करते हैं ये एदिक लाइन टुल एखान लाइन टू नीते ये अपना सबाई पारत मैं सठीक भावे काटिंग प्रसेसटा से भलो पारत बेलर दिए अल्टार प्रेस कर केटे देव केटे देव केटे देवारे हमें एक कलर नहींब कलर नहीं एखे क्लिक करी आरोप कलर नहीं क्लिक कर मैं तीनटा के तीनटा बाग कर निल अपिटी हंड्रेड पार्सेंट कर दे प्रत्येक बक्से और कलर ओरिजिन कलर दिए देखने क्लिक कर आईड्रपार दिए कलर दे दीब 
এখানে ক্লিক করে আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা দেব আচ্ছা তারপর হচ্ছে এখানে ক্লিক করে আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দেবো এবার বাকি কাজগুলো হচ্ছে এগুলো লেখা যেমন লেখার ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে এইগুলো লেখবেন একসাথে এবং লাইট অ্যালাইনমেন্ট যেমন কো কোড ব্লাড ডিও বি আমি যদি একটু লেখি টাইপ টুল ক্লিক করে যেমন সিও ডি কোড বড় হাতে লেখি এন্টার প্রেস করে লাগবো বি এল ডাবল ও ডি হ্যাঁ তারপর আমি যেমন লেখলাম যে ইমেল এগুলো লেখার পর অবশ্যই ফোন সাইজটা মিলাইবেন তারপর এদিক থেকে যে এই এই অ্যালাইনমেন্ট দেবেন দেখেন এই অ্যালাইনমেন্ট অর্থাৎ রাইট অ্যালাইনমেন্ট তাহলে এই পাশে বরাবর থাকবে এই পাশে যেমন তেমন থাকুক যেমন দেখেন এই পাশে কিন্তু বরাবর না এই পাশেগুলো বরাবর ডান পাশটা বরাবর ঠিক এগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো দেওয়ার পর এগুলো আবার বাম লেফট অ্যালাইনমেন্ট করবেন এগুলো আলাদা একটা বক্সে এগুলো একটা আলাদা বক্সে লিখতে হবে নির্দিষ্ট একটা গ্যাপ দিয়ে তাহলে দেখবেন যে এই পাশের লেখাগুলো বরাবর এরকম থাকবে সাথে একটা কোটেশন দিতে হবে এরকম ঠিক এভাবে দিতে হবে তা পরেরগুলো এভাবে দিতে হবে এবং লেখাগুলো অবশ্যই এটার সাথে ম্যাচ করাইতে হবে শিফট ওয়ালা চেপে ম্যাচ করাবেন যে সেম সাইজে আছে কি না এবং এখানে আমি মন সিরাজ ফোনটা দিব এখন এই যে দূরত্বটা ঠিক নাই দূরত্বটা ঠিক করতে পারবেন এই ক্যারেক্টার থেকে এই দিক থেকে দেখেন একটা অপশন আছে এই যে সেট লেডিং এই লেডিং এর বলিম লেডিং এর বেলোটা যদি আমি কমাই দেখেন ঠিক বাড়াই এখান দিয়ে কতটুকু মানে দূরত্ব হবে একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব সেটা কিন্তু এখান থেকে আমি করতে পারলাম সো বাকি যে পার্টটা ব্যাক পার্টটা কিন্তু এটার উল্টা এই জিনিসটাকে কপি করে নিয়ে আসলে দেখেন ব্যাক পার্টটা আমি আপনি যদি বলি এই ডিজাইনটা ইমেজটা বের করেন ব্যাক পার্টটা কি ব্যাক পার্টটা ওই ডিজাইনটাকে উল্টা করে দিলে হয়ে যাবে দেখেন ওই এটা ছিল বাম পাশে এটা আপনার চলে আসে ডান পাশে এটা ছিল ডান ডান পাশে এটা চলে আসছে বাম পাশে শুধু ব্যাক পার্টে হয় কি ক্লায়েন্টের লঘু হবে কোম্পানির একটা কিউ আর কোড বসবে একটা সিগনেচার সিগনেচার ফর্মেটটা কীভাবে দিবেন সিগনেচার আপনারা দিতে পারবেন দিতে পেন্সিল টুল দিয়ে আপাতত এরকম করে পেন্সিল টুল দিয়ে এরকম করে একে একটা হালকা অপাসিটি মানে ধরেন যে পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে আপনি এটা ইয়ে করে দেন এটাকে এক্সপ্যান্ড করে ভেঙে দেন মানে এটা সিগনেচার ফর্মেট রাখলেন বা গুগল থেকে পিএনজি ফর্মেটের সিগনেচার নিতে পারবেন বা নিজের কোনো পিএনজি সিগনেচার নিতে পারেন নিজের মোবাইলের ছবি তুলে তারপরে ফটোশপে নিয়ে চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করেও করতে পারেন অনেকভাবে করা যায় নিজের সিগনেচার রাখতেও পারেন চাইলে সো আমি ফন্ট পার্টে দেখালাম আপনারা এটা টোটালি পারতেন তারপরে ফন্ট পার্টে দেখালাম যে কীভাবে মানে ফুললি প্রফেশনাল ওয়েতে কাজটা করবেন ও আমাদের বৃত্তটা সরে গেছে বৃত্তটা সরে গেছে প্রপার ওয়েতে নাই ग्रुप कर लल्टा चेपे कपि कर ट्रांसफर्म रिफ्लेक्ट रिव्यून कर बाकी लेखागुलो के बाद दिए बाकी क्षेत्र करते हैं মানে ফ্রন্ট পার্ট হয়ে গেলে ব্যাক পার্টও কিন্তু হয়ে গেছে জাস্ট একটা ক্লিকের কাজ সো এই দশটা ক্লাস করলেন আপনারা ফ্রিতে কি এনজয় করেছেন কেমন লাগলো আপনাদের ক্লাসগুলো কেটে যাবে আপনারা জয়েন হয়ে যাবেন এক মিনিট সময় আছে কেটে যাবেন কিছু কথাবার্তা বলবো কারণ হচ্ছে যে ঈদের পর ঈদের আগে আর কয়টা ক্লাস নিব সে বিষয়ে কথাবার্তা বলবো আপনাদের মতামত নিব যারা জুমে ছিলেন কেটে গেছে আবারও যুক্ত হতে পারেন জুমে আমি আবার জয়েন হচ্ছি ওকে জয়েন হয়ে গেছি
ওকে আপনারা যারা মডারেটর আছেন আপনাদের হচ্ছে কমেন্টে एवरीवन মেনশনটা অনেকের হচ্ছে অনেকের হচ্ছে না এমডি জাহিদ হাসান বরিশাল গ্রুপের মেবি আপনি আপনার एवरीवन মেনশনটা হয় নাই एवरीवन লিখলে দেখবেন যে আপনাকে দেখাবে আমাদের গ্রুপের কভার ইমেজটা দেখাবে তখন ওখানে সিলেক্ট করে দিতে হয় एवरीवन সাথে কিছু লিখলে উনি হয় অসুবিধা নেই কিন্তু মেনশনটা দিয়ে তারপর লিখতে হয় সো ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে এই দশটা ক্লাস করলেন যারা দশটা কে কে দশটা ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিলেন এমন কি বলা এমন অ্যাক্টিভ স্টুডেন্টদেরকে দেখতে চাই দশটা ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিলেন জাস্ট মেসেজে লিখলেই হবে ছিলাম বা ছিলাম একদল একদল আছে যারা ক্লাস শেষ চলে যাচ্ছে মানে নাম জারি ক্লাস করার মতো আর কি ব্যাপারটা এরকম মানে আমি স্টেট ফরওয়ার্ড কথাবার্তা বলি এই জন্য অনেকে পছন্দ করেন না বলি যেমন যে একটু আগে যে রনির ব্যাপারটা বললাম হয়তো বা রনির জিনিসটা পজিটিভ হবে নেয় নেই যদি নিত হয়তো বা আমাকে রিপ্লাই দিত মানে এরকম অনেক অনেক অসংখ্য স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি মানে যারা হচ্ছে যে প্রিভিয়াস মানে বিভিন্ন জায়গায় কোর্স করে এসার পরও ভালো করে না বাট অনেকে আছে একদম কিছুই পারতো না তার এখন ভালো করেছে মানে এটা আমার মানে আমার রেকর্ড বুকে প্রচুর প্রচুর আছে আমার রেকর্ড বুকে আমি আমি দু হাজার সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই ফ্রিলান্সিং ট্রেনিং করাচ্ছি অনলাইনে আমি প্রচুর দেখেছি মোস্তাফিজ বলছে ফাইবার আইডি কার্ড নিয়ে জি কাজ ভালোভাবে পারলে প্রফেশনাল কাজ পারলে ইউনিক কাজ পারলে এবং মার্কেট প্লেস সম্পর্কে জানলে অবশ্যই ফাইবারে যে কোনো বিষয়ে কাজ করা যায় কিন্তু আপনাকে প্রপারভাবে বিষয়গুলো জানতে হবে বুঝতে হবে মার্কেট প্লেসের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জানা লাগবে তাহলে পারবেন অনেকে নয়টায় ছিলেন দশটার পেয়েছি একজন চ্যাট বক্সে একজনকে পেয়েছি মার্জিয়া দুজন পেয়েছি মিশন দু তিন তিনজন আহমেদ অনিক চারজন আতিক ইসলাম পাঁচজন চ্যাট বক্সে রাখি মনির ছয়জন আচ্ছা সাত ছয়জনকে পেয়েছি যারা গুগল মিটে আছেন ছয়জনকে পেয়েছি হচ্ছে যে গুগল মিট থেকে এখানে কজন পেয়েছি এখানে একজন আরাফা তার মাত্র আমি দশটা ছিলাম আটটা দুইজন দুইজন পেয়েছি সাইমি আটটা তিনজন সাজিয়া চারজন আচ্ছা তারপর ফেসবুক লাইভে কজন আছেন ফেসবুক লাইভে দুলাল হোসেন একজন আচ্ছা তার মানে মোটামুটি পার্সেন্টেজটা বুঝতে পারছেন আপনারা কতজন ফুললি ক্লাস করেছেন পার্সেন্টেজটা কিন্তু খুবই খুবই ব্যাড মানে হাতে গোনা দশ বারো জন পেলাম যারা টোটাল লিক করেছিলেন তো যাই হোক লেগে থাকেন করেন কাজ করেন শিখতে পারছেন তো নাকি মানে মোট কথা শিখে শিখছেন কি না আর আমি জানি আমার কথাবার্তা পছন্দ না আমি অনেক স্টেট ফরওয়ার্ড কথাবার্তা বলি যেমন আপনারা চিটাং গ্রুপে লেখেছেন একজনে ক্লাস হবে কি না হবে আমি নোটিস দিয়ে দেয় আগেই না হলে আর নোটিস না দিলে ক্লাস হবে আপনারা অনেক সময় যখন একটা প্রশ্ন করেন আজকে ক্লাস হবে না মানে হবে না প্রশ্নবোধক না দিলে অ্যাজ এ মডারেটর হ্যাঁ আপনি হচ্ছে যে আমি বলি এই যে আপনার বোলটা কি দেখেন আরাফাত সরি আরাফাত না হ্যাঁ আরাফাত চৌধুরী তো আইজ এ মডারেটর দেখেন আপনি যখন চ্যাট গ্রুপে আপনাদের আপনি প্রতিনিধি হয়ে আপনার গ্রুপে যখন লেখেন আজকে ক্লাস হবে না প্রশ্ন তো চিহ্নও দিলেন না মানে আপনি আজ তো জানার কথা ক্লাস হবে কি হবে না যেহেতু আপনি মডারেটর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি প্রশ্ন চিহ্ন যখন না দিবেন তখন অনেকে এই জিনিসটাকে আপনার এই মেসেজটাকে মনে করে নিতে পারে এটা একটা ডিরেকশান আজকে ক্লাস হবে না মানে আপনি যেহেতু মডারেটর তার মানে আপনি ওদেরকে জানিয়ে দিলেন আজকে ক্লাসটা হবে না আর আপনি প্রশ্ন চিহ্ন দিলে জিনিসটা আবার ভিন্ন হয়ে যেত তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন মানে এগুলো কমিউনিকেশন নলেজ এখন আমার এই স্টেট ফরওয়ার্ডের জন্য ধরেন যে আপনি পছন্দ নাও করতে পারেন আমাকে যেমন অনেকে পছন্দ নাও করতে পারেন কিন্তু আমি যেগুলো বলি দিন শেষে আপনার যার যার বিরুদ্ধে চলে যায় তার ভালো জন্য কিন্তু বলা আমি সে আমার কোনোভাবে শত্রু না আমি চাইলে আপনাদের সবাইকে খুশি রাখতে পারি সবাইকে বললাম মহা দারুণ হচ্ছে আপনি দারুণ আপনি দুইটা ক্লাস করার পর আমি বললাম মহা দারুণ আপনি প্রেজেন্ট আছেন এরকম করে মানে 
বা ফা ফা মোটিভেশন দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই ফা মোটিভেশনের কোনো গুরুত্ব নেই দিন শেষে এটার কোনো ভ্যালু নেই এটা ভ্যালুলেস এই অনলাইন সেক্টরে কিন্তু এটাও সত্যি মানুষ পাম পছন্দ করে মানুষ এটাই সত্যি মানুষ পাম দেওয়া পছন্দ করে এবং মানে পাম শুনতে পছন্দ করে কিন্তু সেটা তার জন্য ভালো বা খারাপ সেটা বোঝে না হোক সে তার জন্য মন্দ কিন্তু তাকে মানে তাকে খুশি করে কথা বলেছে এইটা হচ্ছে তার জন্য প্লাস পয়েন্ট তো আপনাদের ক্লাস আর কয়দিন হবে নেক্সট ক্লাস ফটোশপের উপর হবে হ্যাঁ তো ফটোশপের উপর হবে তো এখন এখানে হচ্ছে আপনাদের আর সোমবার বুধবার পাচ্ছি আমরা আজকে সোমবার বুধবার আবার বারো তারিখ পাচ্ছি আবার পাচ্ছি সতেরো তারিখ উনিশ তারিখ সতেরো তারিখ কত রমজান কেউ বলতে পারবেন আজকে হচ্ছে আট না সতেরো তারিখ আর একটা ক্লাস হবে আর একটা ক্লাস হবে অর্থাৎ আপনাদের বারো তারিখ ঈদের আগে লাস্ট ক্লাস হবে ঈদের পরে এক সপ্তাহ পরে এক সপ্তাহ পরে আবার ক্লাস হবে ঈদের এক সপ্তাহ পরে যেদিন আপনাদের রুটিনে সোমবার বুধবার রুটিন হবে সেদিন ক্লাস হবে আশা করি ব্যবসাটা বুঝতে পেরেছেন সো ভালো থাকেন সবার জন্য শুভকামনা নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ফটোশপের নতুন কিছু নিয়ে এবং ওই একই প্রসেসে ফটোশপটা ইনস্টল করে ফেলবেন যেটা আপনাদের ভিডিও দেওয়া ছিল ওই দশ দিনের মডিউলটা দশ দিনের মডিউলটা দিব বাট ফটোশপে বলে দিলাম যেহেতু ফটোশপের বেসিক থেকে শুরু হবে সো এটা ধরে নিতে পারেন ওই মডিউলটা সময় শুরু করে দিতে পারবেন সব সো ভালো থাকেন সবাইকে ধন্যবাদ ক্লাসে থাকার জন্য এবং একটা ফাও মোটিভেশন দিয়ে দিই আপনারা অনেক অ্যাক্টিভ ক্লাসে থাকেন খুব ভালো লাগছে আপনারা অ্যাক্টিভ ক্লাস করতেছেন এবং প্র্যাকটিস করতেছেন এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে সো ভালো থাকেন শুভকামনা আপনাদের জন্য আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম